ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ഇൻഫോ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ യു ഐ വിസ അപ്രൂവ് ആയി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ യു ഐ വിസയുടെ വാലിഡിറ്റി ഡേറ്റ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു ആ ആ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എങ്ങനെ യു ഐ വിസയുടെ ഫൈന് ഓൺലൈൻ വഴി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും യു ഐ വിസയ്ക്ക് വരുന്ന ഫൈന് എത്ര രൂപയാണ് എന്നതുമായിരുന്നു അവൻ ചോദിച്ച സംശയം ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് യു ഐ വിസയുടെ ഫൈന് എത്ര രൂപയായി എന്നെങ്ങനെ ഓൺലൈൻ വഴി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും എത്ര രൂപയാണ് യു ഐ വിസയ്ക്ക് ഒരു ദിവസത്തിന് ഫൈന് ഈടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള യു ഐ വിസ റിലേറ്റഡ് ആയ അറിവുകൾക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ഓപ്പൺ ആക്കിയിടാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി എത്ര രൂപയാണ് യു ഐ വിസയിൽ ഒരാൾ ഓവറായാൽ ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് യു ഐ വിസയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫൈൻ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു വ്യക്തി ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിലാണ് ഓവറാകുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തിന് നൂറ് ദർഹം വെച്ചിട്ടാണ് ഫൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസം ഓവറാണെങ്കിൽ ആയിരം ദർഹം ഫൈൻ വരും ഇനി നിങ്ങൾ റെസിഡൻസ് വിസയിലാണ് ഓവറാകുന്നതെങ്കിൽ പെർ ഡേ ഇരുപത്തഞ്ച് ദർഹം വെച്ചിട്ടാണ് ഫൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെർ ഡേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദർഹമാണ് റെസിഡൻസ് വിസയിൽ ഫൈൻ ഇടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഫൈൻ എമൗണ്ട് എക്സിറ്റ് ആകുന്ന ടൈമിൽ എയർപോർട്ടിലാണ് എയർപോർട്ടിലാണ് അടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ആയാലും റെസിഡൻസ് വിസ ആയാലും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദർഹം എക്സ്ട്രാ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഒരാൾ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിലാണ് എക്സിറ്റ് ആകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഫൈനുള്ള വ്യക്തിക്ക് നൂറ് ദർഹം വൺ ഡേ ഫൈൻ എമൗണ്ടും പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദർഹവും എയർപോർട്ടിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഫൈനുള്ളൊരു വ്യക്തി എയർപോർട്ട് വഴി എക്സിറ്റ് ആവുന്ന ടൈമിലാണ് ഫൈൻ അടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദർഹം ഫൈൻ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ കയ്യിൽ കരുതേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് വിസയുടെ ഫൈൻ എമൗണ്ട് നൂറ് ദർഹവും റെസിഡൻസ് വിസയുടെ ഫൈൻ എമൗണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ദർഹവുമാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഈടാക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫൈൻ എമൗണ്ട് ഓൺലൈൻ വഴി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി അത് നിങ്ങൾ വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആക്കുക വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആക്കിയ ശേഷം അതിൽ എമിഗ്രേഷൻ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വെബ് അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇ ചാനൽ ഡോട്ട് എം ഒ ഐ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് എ ഇ എന്നാണ് വെബ് അഡ്രസ്സ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരിക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കോർണറിലായിട്ട് ഒരു ആഷ് ബാർ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെൻട്രലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് സർവീസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുറന്നു വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണാം ഫൈൻ പേ വയലേഷൻ ഓഫ് എൻട്രി പെർമിഷൻ ഓർ റെസിഡൻസ് ഈ ഓപ്ഷനിലാണ് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വീടിൻ്റെ ഓപ്പണായി വരുന്നത് കാണാം ഇതിൽ നിങ്ങൾ വിസ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകണം അതിന് മുന്നായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിലവിൽ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയുടെ ഫൈന് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ റെസിന് വിസയുടെ ഫൈന് ഈ രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതിൽ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയുടെ ഫൈന് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയുടെ വിസ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ വിസ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ ചെയ്തു അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള ക്യാപ്ച കോളത്തിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകുക അതിനുശേഷം സെർച്ച് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഇവിടെ കാണാം 
ഫൈൻ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിലവിൽ ഈ രീതിയിൽ ടൂറിസ്റ്റീസിൻ്റെ ഫൈന് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് യു എ വിസയ്ക്ക് ഫൈന് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയുടെ ഫൈന് എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ വഴി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യവും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി റെസിഡൻസ് വിസയുടെ ഫൈൻ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഈ ചാനൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിന് കാരണം അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് വിസയുടെ ഗ്രേസ് പീരീഡ് ക്യാൻസൽ ആയാൽ എങ്ങനെ ഫൈന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് എൻട്രി പെർമിറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയാൽ എങ്ങനെ ഫൈന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടും അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ റെസിഡൻസ് വിസയുടെ ഫൈന് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നും പ്രിയ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക അതുപോലെ മറ്റൊരറിവുമായി വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെയൊക്കെ ബൈ ബൈ